Welcome to our YouTube channel. What will happen next? फ्रेंड्स हम सभी लोगों को कभी ना कभी ड्राइविंग लाइसेंस तो बनाना ही पड़ता है और आप सभी लोगों को पता होगा कि जब से ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन बनने लग गए हैं तब से हम सभी लोगों को ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट को पास करना पड़ता है जिसके बाद ही हम ड्राइविंग लाइसेंस अपना ले सकते हैं आज के इस वीडियो पे मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं ये सिंबल्स जो कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ट्रस्ट रखो आपके एग्जाम्स पे 20 क्वेश्चन आते हैं जब आप लोग ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट देने जाते हो तो उन 20 क्वेश्चन में से आपके 12 से लेकर 15 तक क्वेश्चन आप लोगों के इन्हीं सिंबल्स में से होते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आप 100% ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के एग्जाम को पास कर लोगे चलिए फ्रेंड्स लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे जो हम लोग सीरीज बनाएंगे वो सीरीज भी आप लोग देख पाए और आप लोग इजिली फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपने ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट को क्लियर कर पाए चलिए फ्रेंड्स मैंने आज आप लोगों के सामने ये सिंबल्स बना रखे हैं और सिंबल्स को मैंने तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है पहला है आप लोगों के लिए वार्निंग के साइन मैं आप लोगों को बताऊंगा इस इसके अंदर कौन कौन से साइन होते हैं दूसरा है गाइस आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव साइन और तीसरा है आप लोगों के लिए रेगुलेटरी साइन चलिए एक एक करके इन सारे सिंबल्स को समझते हैं और देखते हैं कि क्या क्या होते हैं इस सिंबल्स के मतलब ओके आप लोगों को एक बहुत ही इंफॉर्मेशन दे दू मैं यहां पर कि जो आप लोगों के वार्निंग के जो साइन है वार्निंग के साइन हमेशा ट्रायंगल के अंदर होंगे आप लोग देख रहे होंगे ना ये सारे साइन सारे साइन किसके अंदर है ट्रायंगल के अंदर है तो आपके एग्जाम में अगर कुछ ऐसा सिंबल आता है जो सिंबल आप लोगों ने देखा नहीं है इनफैक्ट इसके बाद के लेक्चर पे मैं आप लोगों को लाइव रोड पे दिखाऊंगा सिंबल्स और वहां पर मैं दिखाऊंगा भी इन सिंबल्स के मतलब क्या होते हैं पहले हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं उसके अगले लेक्चर में हम लोग इसे लाइव सिंबल्स को देखेंगे रोड पे जहां पर कि ये सिंबल्स यूज होते हैं ठीक है तो वार्निंग वाले जितने भी सिंबल्स होंगे वो मैंने आप लोगों को बताया वो क्या होते हैं आपके ट्राइंगल के अंदर होते हैं ट्राइंगल का मतलब है ट्रैफिक रूल पे खतरा मतलब आगे कुछ भी खतरा है तो वहां पर क्या होगा ट्राइंगल वाले साइन होंगे आप लोगों के ठीक है अभी इन सारे साइन को अभी हम लोग समझेंगे और यहां पर देखो आप लोग रेगुलेटरी साइन रेगुलेटरी साइन मतलब ये वो साइन है जिनपे की आप लोगों के लिए रूल्स है ये रूल्स आप लोगों को फॉलो करने होते हैं अगर आप लोग रोड पे चल रहे होते हैं ये जो आप लोगों के रेगुलेटरी साइन होते हैं फ्रेंड्स ये आप लोगों के हमेशा मोस्टली सर्कल पर होते हैं ठीक है और इन रेगुलेटरी साइन को अगर आप डिसोबे करते हो आप इन्हें फॉलो नहीं करते हो तो आप लोगों के रोड पे चलान भी हो सकते हैं और तीसरा है गाइस ये इंफॉर्मेटिव साइंस इसके अंदर क्या होती है हम लोगों को जैसे हम लोग रोड पे ड्राइव कर रहे होते हैं तो हम लोगों को बहुत बार क्या होता है कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है जैसे हम लोग ड्राइव कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि यार आसपास पास कहां पर पेट्रोल पंप मिलेगा वो सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को इंफॉर्मेटिव साइन के अंदर मिलती है और जनरली जो आप लोगों के इंफॉर्मेशन वाले साइन होते हैं वो आप लोगों के रेक्टेंगल के शेप पे रहते हैं ठीक है रेक्टेंगल या स्क्वायर के शेप में ठीक है तो आप लोगों को तीन बात क्लियर हो गई वार्निंग वाली साइन ट्रायंगल के अंदर होगी मतलब खतरा है इंफॉर्म रेगुलेटरी साइन जहां पर आप लोगों को रूल को फॉलो करना है वो क्या होगी आप लोगों के सर्कल के अंदर होगी और जो आप लोगों का स्क्वायर या रेक्टेंगल के अंदर क्या होगा जो आप लोगों के इंफॉर्मेटिव साइन होगी जहां पर कि आप लोगों को कोई इंफॉर्मेशन दिया होगा चलिए फ्रेंड्स अब आगे मूव करते हैं और देखते हैं एक एक सिंबल का मतलब सी सबसे पहले आप लोगों के इस रेड ट्राइंगल के अंदर मैंने दिखाया है ट्रैफिक लाइट सी अगर आप लोग ड्राइव करते हैं तो ट्रैफिक लाइट आप सभी लोगों को पता होगा ठीक है ट्रैफिक लाइट में कितने आप लोगों के लाइट यूज होते हैं रेड येलो एंड ग्रीन रेड का मतलब होता है स्टॉप येलो का मतलब होता है कि भाई अब जो है वो रेड लाइट जो है जो ग्रीन लाइट है ना वो आप लोगों के रेड होने वाली है तो बीच में आप लोगों को थोड़ा सा टाइम मिलता है वो टाइम होता है येलो साइन का ठीक है और उसके बाद ग्रीन का मतलब होता है आप लोग उस रोड पे आगे मूव कर सकते हैं ठीक है ओके फ्रेंड्स 
सेकेंड साइन आप लोग ये देखिए ये आप लोगों का साइन है एग्जाम पे आता है तो ये बहुत आप लोगों को मुश्किल पड़ जाएगा ये देखे ये साइन क्या बता रहा है आप लोगों को नीचे देख रहे हो आप लोगों को हल्का सा ये स्लिपरी होते हुए दिखा रहा है इसका मतलब क्या है आगे जो रोड है वो रोड कैसी है स्लिपरी है तो आप लोगों ने वहां पर इजीली ड्राइव करना है फास्ट ड्राइव बिल्कुल भी नहीं करना है ठीक है आपको जनरली ये सिंबल मालूम है कहां पर मिलते हैं जिन जिन एरिया पे ज्यादा स्नोफॉल होता है या जहां पर ज्यादा बारिश होती है या बैंड कॉप होते हैं जिनपे धूप नहीं पड़ती है तो वहां के रोड थोड़े स्लिपरी होते हैं तो वहां पर आप लोगों को ये स्लिपरी रोड का साइन दिखेगा ओके उसके बाद है आप लोगों का राउंड अबाउट राउंड अबाउट का मतलब क्या है यहां पर आपका रोड क्या है आपके सर्कल के फॉर्म पे घुमा हुआ है समझ रहे हो ना मतलब रोड क्या है घुमाओ घूमी हुई रोड है पूरी एक सर्कल बना रही है तो अगर वहां पर आप लोग अपनी स्पीड ज्यादा रखोगे तो आप लोगों को एक्सीडेंट होने का खतरा हो जाता है इसीलिए ये राउंड अबाउट का साइन होता है ओके उसके बाद है फ्रेंड्स आप लोगों का वाई इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन का मतलब क्या है आप लोगों का देखो सी एक रोड चल रहा था और वो दो रोड में आगे जाके इंटरसेक्ट हो गया आप लोगों ने देखा होगा एक रोड सीधा जा रही होती है उसके बाद रोड क्या होती है एक लेफ्ट की तरफ निकल जाती है एक राइट की तरफ निकल जाती है <coughs> तो वो क्या होता है आप लोगों का वाई इंटरसेक्शन ठीक है ओके अब इसे देखो ये क्या है आप लोगों के ट्राइंगल के अंदर दो एरो बन रखा है दो एरो बना हुआ है इसका मतलब क्या होता है कि जो ट्रैफिक है वो दोनों साइड चल सकती है ये क्या है आप लोगों की टू वे ट्रैफिक है वन वे ट्रैफिक नहीं है मतलब किसी एक पर्टिकुलर रोड पे आप लोगों को ऐसा दिखता है तो उस रोड पे आप लोगों का टू वे ट्रैफिक है अच्छा इसी को अगर मैं ऐसे कर दू एक सिंबल को काटा हुआ हो और एक ही सिंबल चल रहा हो तो इसका मतलब क्या है आप लोगों का वन वे ट्रैफिक है ये यहां पर अगर आप लोग अपनी गाड़ी घुसाओगे वन वे ट्रैफिक पे तो आप लोगों को चलान देना पड़ सकता है तो वन वे ट्रैफिक जहां पर होगा वहां पर आपको एक सिंबल कटा हुआ होगा तो एक सिंबल कटा हुआ है तो उसका मतलब होता है वन वे ट्रैफिक ठीक है ओके आगे देखो वन वे में भी क्या है आपके जो डायरेक्शन है ना वो इस एरो की डायरेक्शन की तरफ होनी चाहिए पता चला आप, आप ऐसे मूव नहीं कर सकते क्यों क्योंकि ये वाला एरो कटा हुआ है ना इसका मतलब अगर आप लोग यहां से यहां जाना चाहते हो ना तो आप इस रोड को फॉलो नहीं कर सकते हो ठीक है सिर्फ यहां से यहां आ सकते हो मतलब यहां से यहां आ सकते हो यहां से यहां नहीं जा सकते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैफिक होता है ठीक है क्योंकि इंडिया में मोस्टली आप लोगों को आजकल वन वे ट्रैफिक है बहुत जगह पे तो अगर आप लोग ऐसे ट्रैफिक पे घुस जाते हो आप लोग नए हो रोड पे और आपको ये सिंबल देखता है तो आप लोगों ने वहीं पे रुक जाना है और ट्रैफिक को देखते हुए उस रोड को छोड़ देना है ओके ये देखो फ्रेंड इस सिंबल का मतलब क्या है ये आप लोगों का लेफ्ट की तरफ मुड़ रहा है ना रोड पता चला आप एकदम स्ट्रेट रोड पे ड्राइव करके जा रहे हो आप लोगों को ये वाला ट्रैफिक सिग्नल दिखता है सपोज करो आप हाईवे पे मूव कर रहे हो और हाईवे पे आप ड्राइव करते हो तो रोड के किनारे आपको ये वाला सिंबल दिखता है तो इससे आप लोगों को क्या पता चल जाता है इससे आप लोगों को पता चल जाता है कि जो ट्रैफिक है वो कहां पर है लेफ्ट साइड देखो फ्रेंड ऐसा है ना ये आपका लेफ्ट है तो लेफ्ट पे क्या है आगे बेंड आने वाला है कब आने वाला है तो आप लोगों ने अपनी स्पीड वहां पर धीरे कर लेनी है ताकि एक्सीडेंट का कोई भी खतरा ना हो ये क्लियर हो गया उसके बाद ये क्या है राइट बैंड ये देख रहे हो आप लोग राइट की तरफ रोड मुड़ रही है तो ये क्या हो गया आप लोगों का राइट बैंड हो गया अच्छा इसे समझो ये दो रोड आ रही है और रोड क्या हो रही है आगे आके देखो यहां पर रोड चौड़ी थी यहां पर रोड क्या हो गई पतली हो गई इसका मतलब रोड क्या हो गया आपका आगे आके नैरो हो गया मतलब चौड़ी रोड पे आप आ रहे थे और रोड एकदम से क्या हो गई पतली हो गई तो जब तक चौड़ी रोड थी तब तक आपकी सपोज करो स्पीड अच्छी थी बट जैसे ही आपको ये सिंबल दिखे तो आप लोगों को समझ जाना है कि रोड आगे क्या हो रही है पतली हो रही है आप लोगों ने अपनी स्पीड को उसी हिसाब से कम कर लेना है ठीक है ओके नेक्स्ट है आप लोगों का ये रोड ये दिख रहा है आपको रोड राइट इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स आप लोग सपोज करो यहां से मूव करके 
यहां से मूव करके आ रहे हो ठीक है तो आप लोगों को राइट साइड पे एक रोड जा रही है ठीक है ना ये सीधे आप किसी सपोज करो एक सीधे हाईवे पे आप लोग फंस गए हो ठीक है और आपको राइट साइड पे मूव करना है तो अगर आप लोगों को ये सिंबल मिलेगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या है राइट पे एक रोड आ रही है ठीक है इससे एक और चीज क्या होगा फ्रेंड्स आप लोगों को सपोज करो आप इस रोड पे बहुत फास्ट जा रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि राइट हैंड पे रोड है तो यहां से क्या है ट्रैफिक भी आ सकता है इस रोड पे राइट हैंड साइड से ट्रैफिक भी आ सकता है इस रोड पे ठीक है तो रोड राइट होता है इस टी का मतलब होता है रोड राइट उसके बाद ये क्या हो गया रोड लेफ्ट हो गया ठीक है जैसे रोड राइट समझाया वैसे ये क्या हो गया रोड लेफ्ट हो गया ठीक है ओके ऐसा सिंबल आप लोगों को दिखे स्टीप डिसेंट इसका मतलब क्या हो गया कि आगे क्या है एकदम से रोड क्या है एकदम से नीचाई की तरफ जा रही है बहुत ही स्टीप है ठीक है तो आप लोग फास्ट ड्राइव कर रहे हो तो एकदम से रोड पे क्या है नीचाई है तो आप लोगों को पहले से अपने ब्रेक्स पे अच्छे से कंट्रोल कर लेना चाहिए क्योंकि रोड की क्या है स्टीप डिसेंट है ठीक है ना टू व्हीलर पे हो आप लोग तो स्पेशली क्या होता है एकदम से अगर आप लोग डिसेंट वाले रोड पे जाने लग जाते हो तो ब्रेकिंग अच्छी नहीं होती है अगर रोड क्या हो बहुत ही नीचे हो मतलब रोड ऐसे होगी तो आप लोग आ रहे हो ये सिंबल दिख जाता है तो आप लोगों ने स्पीड कम कर लेना है क्योंकि वैसे ही रोड नीचे की तरफ जा रही है आप और स्पीड दोगे तो गई क्या हो सकता है प्रॉब्लम हो सकता है ये क्या है आप लोगों का ये सिंबल क्या दिखा रहा है कि गाड़ी ऊपर की तरफ जा रही है स्टीप एसेंट इसका मतलब आप नीचाई पे हो और आप ऊंचाई की तरफ जा रहे हो ठीक है आप लोग जब भी पहाड़ वाले एरिया पे जाओगे ना तो वहां पर आप लोगों को ये दोनों सिंबल दिखेंगे ठीक है कभी आप लोग घूमने के लिए पहाड़ वाले एरिया पे जाते हो ठीक है जैसे शिमला हो गया मसूरी हो गया वहां पर आप लोगों को ये सिंबल काफी फ्रीक्वेंटली दिखेंगे क्यों क्योंकि वहां पर क्या होते हैं बेंड्स भी होते हैं वहां पर एकदम से नीचा हो जाता है रोड एकदम से ऊपर हो जाता है तो आप लोग अगर ड्राइव कर रहे हो तो आप लोगों को रोड के सिंबल्स पता होने चाहिए तभी आप लोग अच्छे से ड्राइव कर सकते हो ओके उसके बाद देखो यहां पर क्या है आप लोगों को दो लाइन दिख रही है मतलब लाइन मर्च अड एक ट्रैफिक यहां से आ रहा है एक ट्रैफिक यहां से आ रहा है अगर आप दोनों ही स्पीड पे आओगे तो क्या होगे आगे जाके दोनों यहां पर टकरा जाओगे इस पॉइंट पे एक्सीडेंट हो जाएगा तो इसीलिए ये लाइन मार्च आया है मतलब दो रोड आगे आगे क्या है मिल रही है तो आपको पता है कि यार इसी रोड पे दूसरी रोड मिल रही है तो आप लोगों ने अपनी स्पीड को कम कर लेना है ताकि एक्सीडेंट का कोई भी खतरा ना रहे ओके नेक्स्ट क्या आप लोगों का सॉफ्ट वर्जेस सॉफ्ट वर्जेस का मतलब क्या होता है जो आगे जो रोड है ठीक है जो ये रोड पे जो ऊंचाई है ये क्या है सॉफ्ट है अगर आप उस पे जाते हो तो क्या हो सकता है आपके पहिए इस पे धस सकते हैं मतलब गाड़ी पे ज्यादा वेट है तो आप लोगों को ये सिंबल दिखे तो आप लोगों ने वहां पर ध्यान से ट्राई करना है पता चला कि टायर घुस गया नीचे और आप लोग वहीं पे फंस गए ओके okay, ये क्या है आप लोगों का रिवर बैंक रिवर बैंक वाला सिंबल है इसका मतलब क्या है आगे क्या है जहां भी आप लोग चल रहे हो उसके आगे आगे क्या है रिवर के बैंक है मतलब रिवर बैंक किसे बोलते हैं जहां पर जैसे ये रोड है ठीक है ये रोड है और यहां पर आपकी क्या है रिवर चल रही है या तो ऐसा भी हो सकता है कि रोड है और रोड एंड है मतलब आप रिवर के आसपास चल रहे हो तो आप लोगों को रिवर बैंक का सिंबल वहां पर दिखेगा ओके okay, ये सिंबल किस चीज का है स्कूल क्रॉसिंग देखो एक बच्चा है उस बच्चे को पकड़ के कोई चल रहा है तो मतलब क्या है वहां पर स्कूल के बच्चे वहां पर रोड क्रॉस करते हैं तो वहां पर भी आप लोगों ने फ्रेंड्स अपनी स्पीड को धीरे कर लेना है क्यों क्योंकि बच्चे इतने समझदार नहीं होते हैं बट अगर आप लोग ड्राइव कर रहे हो तो इसका मतलब आप सिक्सटीन प्लस तो हो ही हो मिनिमम एटीन प्लस होता है मोटर गियर को चलाने के लिए तो आप लोगों ने जैसे ये सिंबल देख रहे हैं तो वहां पर एकदम ही धीरे गाड़ी ड्राइव करना है ठीक है ताकि बाई चांस कोई बच्चा अगर सामने आता है तो आप लोग ब्रेक मार के गाड़ी को रोक पाए और बच्चे को कुछ भी हार्म ना हो नेक्स्ट सिंबल आप लोगों को ये पहाड़ दिख रहा होगा पहाड़ से पत्थर गिरते हुए दिख रहे होंगे इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि आप लोग जहां पर ड्राइव कर रहे हो उस एरिया के माउंटेन्स के पत्थर गिर रहे हैं इससे क्या होता है फ्रेंड्स इससे आप लोगों को यह होता है कि यार यहां पर क्या है आप लोगों ने 
इजीली ड्राइव करना है किसी भी टाइम पहाड़ से कोई पत्थर लुढ़क के आया और कार पे लग सकता है तो ये सारे वार्निंग के साइन है फ्रेंड्स आप लोगों ने समझना है इस साइन को ओके नेक्स्ट साइन आप लोगों को दिख रहा होगा एक आदमी काम कर रहा है यहां पर इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि रोड पे आगे काम चल रहा है ठीक है लोग यहां पर काम कर रहे हैं तो आपने सपोज करो रोड पे गड्ढे हैं गड्ढे को भरे जा रहे हैं ठीक है या रोड पे कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो आप लोग वहां पर स्पीड से जाओगे तो आपको भी खतरा है और जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं उन्हें भी खतरा है तो आप लोगों ने क्या करना है उसी हिसाब से अपनी स्पीड को कम कर लेना है नेक्स्ट आप लोगों को ये साइकिल दिख रहा होगा इसका मतलब साइकिल क्रॉसिंग है मतलब वो एरिया ऐसा एरिया है जहां पर कि साइकिल क्रॉसिंग की जाती है ठीक है बहुत सारी जगह आप लोगों को दिखेगा अब तो सी इतना साइकिल नहीं चलाते हैं लोग इंडिया पे तब भी बहुत जगह लोग साइकिल अभी भी चला रहे हैं तो वहां पर ये साइकिल क्रॉसिंग साइन होती है तो वहां पर भी आप लोगों ने धीरे चलना है ये नहीं है कि साइकिल वाले आ रहे हैं और स्पीड से और उड़ा दिया उन लोगों को ठीक है क्योंकि वहां पर रेड लाइट नहीं होती है साइकिल क्रॉसिंग वाले एरिया पे ठीक है गाड़ियों के लिए रेड लाइट होती है साइकिल क्रॉसिंग वाले एरिया पे आप लोगों को ये सिंबल दिख जाएगा तो आप लोगों ने वहां पर इजिली ड्राइव करना है नेक्स्ट आप लोगों को एनिमल क्रॉसिंग एनिमल क्रॉसिंग कहां पर मिलता है पता है आप लोगों को जब भी आप लोग जंगल में ड्राइव करोगे ना रात के समय अगर आप लोग ड्राइव करोगे तो ऐसे बहुत सारे एरिया होते हैं जहां पर कि एनिमल फ्रीक्वेंटली मूव करते हैं ठीक है थीके? जिसके कारण हिस्ट्री अगर आप लोग देखोगे तो उस रोड पे सपोज करो कोई एक रोड है यहां पर रात को एनिमल क्रॉस कर रहा था आप लोग स्पीड से आ रहे थे तो एक्सीडेंट हो गया ठीक है तो ऐसे एरिया जहां पर फ्रीक्वेंटली ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं या जहां पर हाथी बहुत आ जाते हैं जो कि आप लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं तो ऐसे एरिया जहां पर एनिमल क्रॉस करते रहते हैं फ्रीक्वेंटली क्योंकि एनिमल के क्रॉस करने का पाथ इन जनरल सेम रहता है वो लोग रात के टाइम पे एक ही पाथ को फॉलो कर रहे होते हैं मोस्टली तो उन एरिया पे ये एनिमल क्रॉसिंग लगा दिया जाता है कि यहां पर रोड पे क्या है किसी भी टाइम जानवर आपके पास आ सकता है तो आप लोगों ने क्या करना है उसी हिसाब से स्पीड को कम कर लेना है ठीक है ओके ये देखो इसका मतलब क्या हुआ आप लोगों को ब्रिज सा दिख रहा होगा ना ये ब्रिज इसका मतलब क्या है आगे जाके आप लोग ब्रिज के अंदर जाने वाले हो ठीक है तो ब्रिज के अंदर भी आप लोग एंटर करोगे तो ब्रिज ज्यादा चौड़ा नहीं होता है ठीक है तो आप लोगों ने पहले ही प्रिपेयर कर लेना है कि यार आगे ब्रिज आने वाला है मैंने क्या कर लेना है अपनी स्पीड को कंट्रोल पे रखना है हम्स अहेड ठीक है हम्स अहेड मतलब रोड पे क्या होता है रोड हमारी रोड प्लेन तो होती नहीं है रोड कैसी होती है कहीं कहीं पर ऐसी उठी हुई होती है ठीक है ना स्पेशली पहाड़ों पर तो इन सारे जगह आप लोगों को ये हम्स अहेड दिखेगा मतलब आगे रोड क्या है उठी हुई है हम से रोड पे ठीक है एक तरीके से आप लोग मान लो स्पीड ब्रेकर टाइप का है ठीक है स्पीड ब्रेकर भी कहते हैं ठीक है तो वहां पर भी आप लोगों ने अपनी स्पीड कम करनी है वरना क्या होती है गाड़ी यहां से स्पीड पे हो तो गाड़ी हवा पे आ जाती है और डिसबैलेंस होने का खतरा रहता है ओके ये देखो ये प्लस साइन का मतलब क्या है क्रॉस रोड मतलब क्या है ये देखो ये क्रॉस रोड मतलब क्या है यहाँ बीच पे चौराहा है टाइप का कुछ है आप यहां से स्पीड से आ रहे हो यहां से भी गाड़ी आ रही है यहां से भी गाड़ी आ रही है यहां से भी गाड़ी आ रही है अगर हर जगह से गाड़ी स्पीड पे आएगी तो क्रॉस रोड पे एक्सीडेंट होने के खतरे बहुत ज्यादा होते हैं तो आप लोगों को जैसे ही क्रॉस रोड का सिंबल दिखे तो आप लोगों ने अपनी स्पीड को कम कर लेना है ठीक है उसके बाद देखो ये आप लोगों को दो ऐसे दिख रहे होंगे और बीच में लिखा होगा 4.5 मीटर इसका मतलब क्या है 4.5 मीटर हाइट है मतलब साढ़े चार मीटर से ऊपर वाली गाड़ी वहां पर अलाउड नहीं है कुछ हो सकता है फ्रेंड्स ऐसा हो सकता है साढ़े चार मीटर का आगे जाके आप लोगों का कुछ केव टाइप का हो जिसमें कि सिर्फ साढ़े मीटर ही उसकी क्या हो ऐसे लंबा हो और सपोज करो आप पांच मीटर की गाड़ी लेकर चल रहे हो तो आप वहां पर फंस गए तो ट्रैफिक का तो बुरा हाल होने वाला है ठीक है ना इसीलिए आप लोगों को वहां पर बता दिया गया है कि साढ़े चार मीटर से ऊंची अगर गाड़ी है तो आप लोग इस रोड पे ना जाए ओके अगर आप लोगों को ये पटरी वाला सिंबल दिखता है तो इसका मतलब क्या है आगे पटरी है रेल फाटक है आप लोगों ने स्पीड को कम कर लेना है 
बहुत सारे जगह पे अभी भी रेल फाटक नहीं है तो वहां पर ये सिंबल होता है गाइस वहां पर आप लोगों ने आराम से रुक के राइट लेफ्ट देखकर अभी आगे निकलना है एडवर्टीजमेंट पे भी आता होगा देखा होगा पैर आगे बाएं आगे नहीं दाएं बाएं देखो फिर आगे चलो तो ये वही वाला कंसेप्ट है रोड है ठीक है ओके ये साइन किसका है इंटरसेक्टिंग साइन इंटरसेक्टिंग साइन जैसे ये टी था ना टी था तो इसका मतलब क्या है इंटरसेक्टिंग है मतलब एक रोड चल रही है उस रोड पे बहुत सारे रोड आ रहे हैं सपोज करो जैसे इंडिया में होता है ना एक सीधी रोड चल रही है और उस पर गली से बहुत सारे इंटरसेक्टिंग रोड आते रहते हैं तो ये सिंबल उसी का है इंटरसेक्टिंग रोड बेसिकली ये रोड ये साइन क्या होते हैं हाईवे पे रहते हैं क्योंकि हाईवे पे स्पीड काफी तेज होती है और अगर इंटरसेक्टिंग रोड से ट्रैफिक आता है तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि यार यहाँ पर आगे रोड क्या है इंटरसेक्टिंग है तो हम लोगों को उसी हिसाब से अपनी स्पीड को क्या कर लेना चाहिए कम कर लेना चाहिए ठीक है उसके बाद का जो सिंबल है आप लोगों का टी जंक्शन टी जंक्शन मतलब ये सीधी रोड आ रही है और सीधी रोड आपके ऐसे आगे टी जंक्शन पे मिल रही है समझ रहे हो ना मतलब आगे जाके ये रोड खत्म हो गए आप लोगों को दूसरा रोड मिलने वाला है इस पे तो यहां पर भी अगर स्पीड ज्यादा होगी तो आप लोग क्या है एक तो रोड को पार करके निकल जाओगे दूसरा इस साइड से जो ट्रैफिक आ रहा है वो ट्रैफिक आप लोगों को हिट कर सकता है तो टी जंक्शन ठीक है ओके अब देखो स्कूल बस स्टॉप अहेड ये तो लिखा हुआ है कि स्कूल का बस स्टॉप है आगे तो स्कूल जहां पर भी गाइस सी स्कूल हो या बच्चों की बात हो रही हो वहां पर आप लोगों ने अपने स्पीड को कम कर लेना है ओके ये देखो ये है क्रॉसिंग अहेड आदमी दिखा रखा है और आदमी रोड को क्रॉस कर रहा है इसका मतलब क्या है आगे क्या है आगे क्रॉसिंग है जिसपे की लोग रोड को क्रॉस करते हैं तो रोड पैदल चल रहे होते हैं फ्रेंड्स तो वहां पर भी आप लोगों ने स्पीड को कम कर लेना है ताकि रोड पे जो लोग चल रहे हैं उन्हें कोई खतरा ना हो इसके बाद लेफ्ट हियर पिन ये दिख रहा है आपको ऐसा मतलब सीधा रोड है और एकदम से मुड़ गया समझ रहे हो ना सीधा रोड है और एकदम से मुड़ गया लेफ्ट हैंड तरफ मुड़ा है तो लेफ्ट हियर पिन मतलब या आप इसे बोलो लेफ्ट लेफ्ट टर्न बोलो या जैसे ये दिख रहा है ना लेफ्ट बेंड बेंड क्या है बेंड का मतलब की हल्का सा मुड़ा हुआ है और एकदम ही लेफ्ट हियर पिन मतलब एकदम शार्ट यू टर्न बोलते हैं ना हम लोग जिसे वो है आगे तो स्पीड को कम करना है इस यू टर्न पे बहुत रिस्की होता है क्योंकि हम लोग यू टर्न पे ड्राइव करते हैं तो अपनी साइड छोड़ के दूसरी साइड पे चले जाते हैं तो यू टर्न एकदम ब्लाइंड टर्न होता है वहां पर दूसरे साइड के जो ड्राइवर्स होते हैं उसे भी आप लोग नहीं दिख रहे होते हो तो वो आप लोगों के लिए रिस्की हो सकता है तो लेफ्ट हियर पिन वहां पर हम लोग यूज करते हैं ठीक है तो वार्निंग वाले सारे साइन आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे चलिए फ्रेंड्स अब आते हैं आप लोगों के रेगुलेटरी साइन पे उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा इंफॉर्मेटिव साइन ठीक है रेगुलेटरी साइन पे अगर ये हेक्सागन शेप दिख रहा है देखो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ ऑक्टागन हो गया ठीक है एक्सागन नहीं ऑक्टागन तो इसका मतलब क्या होता है और बीच में अगर स्टॉप भी नहीं लिखा है ये सिंबल है और रेड कलर पे है तो इसका मतलब क्या होता है स्टॉप आप लोगों ने वहीं पर रुक जाना है ठीक है रेगुलेटरी है स्टॉप है इसका मतलब बिना परमिशन आप इससे आगे नहीं जा सकते हो तो वहां पर आप लोगों को ये सिंबल दिखता है स्टॉप का ठीक है नेक्स्ट सिंबल है आपका यील्ड का यील्ड का मतलब क्या होता है गाइस यील्ड का मतलब ये होता है कि आप लोग उस रोड पे चल तो सकते हो बट आप लोगों ने उस रोड पे धीरे धीरे चलना है और कभी भी आप लोगों को उस रोड पे स्टॉप कराया जा सकता है ठीक है तो ऐसे जो रोड होते हैं उनके आगे यील्ड वाले ये सिंबल लगे रहते हैं मतलब उस रोड पे चलना अलाउड है बट आप लोग धीरे धीरे चलोगे और कभी भी आपको उस रोड पे स्टॉप करना पड़ सकता है अपनी गाड़ी को ठीक है ओके ये देखो फिर है आप लोगों का नो पार्किंग पी लिखा होता है पी का मतलब क्या होता है अगर खाली पी हो तो इसका मतलब क्या होता है पार्किंग और पी पे अगर क्रॉस हो ऐसे तो इसका मतलब नो पार्किंग जोन वहां पे आप लोगों ने अपनी गाड़ी पार्क नहीं करनी है गाड़ी पार्क करोगे तो चलान हो जाएगा ठीक है ये देखो नो एंट्री टाइप नो एंट्री फॉर ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल ठीक है जहां पर ऐसा हो ये ऐसा गोल हो एरो हो और क्रॉस हो ठीक है इसका मतलब आप लोग इस रोड पे एंटर नहीं कर सकते हो या तो ऐसा एक सर्कल हो और उसके अंदर माइनस हो सर्कल के अंदर माइनस हो तो उसका मतलब भी क्या होता है कि आप लोग उस रोड पे एंट्री नहीं कर सकते हो ठीक है उसके बाद देखो नो लेफ्ट टर्न मैंने आप लोगों को वहां पर समझाया था ना ये लेफ्ट टर्न है और क्रॉस है तो मतलब वहां पर आप लोग लेफ्ट टर्न 
नहीं ले सकते हो अगर आप लोग लेफ्ट हैंड लोगे ना इस जगह पर तो आप लोगों का आगे चलान हो जाएगा सिमिलरली ये क्या हो गया आप लोगों का नो राइट टर्न मतलब आप लोग राइट पे टर्न नहीं ले सकते हो ठीक है अच्छा अब आ जाओ आगे ये क्या है नो यू टर्न मतलब इस रोड पे यू टर्न अलाउड नहीं है सपोज करो आप लोग इस रोड पे मूव कर रहे हो आगे जा रहे हो ठीक है तो आगे आप लोगों ने क्या करना है सपोज करो आपने इस तरफ आना है तो आप लोग लो क्या करते हैं इसी रोड पे ऐसे मुड़ जाते हैं तो गाइज ये अलाउड नहीं है उस रोड पे अगर आप लोग चले गए हो तो यू टर्न नहीं ले सकते हो आप लोगों को आगे ही उसी रोड पे चलते रहना है ठीक है ये देखो ये दो कार दिखा रखी है और क्रॉस कर रखा है इसका मतलब क्या है यहां पर नो ओवरटेकिंग आप वहां पर गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर सकते हो अगर आप लोग वहां पर गाड़ी को ओवरटेक करते हो ना जहां पर ये सिंबल दिखता है वहां पर आप लोगों का चलान हो सकता है ओके ये देखो पेडिस्ट्रियन प्रोहिबिटेड एक आदमी चलता हुआ उसे काटा हुआ है इसका मतलब वहां पर पैदल आदमी नहीं चल सकता है वो रोड खाली किसके लिए है जो लोग ड्राइव करते हैं उसी के लिए है तो यहाँ पर जो अगर पैदल चलेगा ना तो पैदल चलने वाले का चलान हो जाएगा यहाँ पर गाड़ी वाले का चलान नहीं होगा और अगर कुछ एक्सीडेंट भी होता है तो गलती किसकी मानी जाएगी इसी आदमी की मानी जाएगी क्यों क्योंकि वहां पर पेडिस्ट्रियन मतलब पैदल चलने वाले आदमी अलाउड नहीं है ओके ये देखो नो ब्लोइंग हॉर्न हॉर्न बना हुआ है हॉर्न पे कट लगा हुआ है इसका मतलब क्या है वहां पर आप लोग हॉर्न नहीं बजा सकते हो जैसे स्कूल के आगे हॉस्पिटल के आगे आप लोगों को ये सिंबल देखेंगे क्यों क्योंकि अंधा मरीज है बच्चे पढ़ रहे हैं तो वहां पर हम लोग क्या है हॉर्न को ब्लो नहीं कर सकते है तो वो क्या आप लोगों के नो ब्लोइंग ऑफ हॉर्न ठीक है तो वहां पर आप लोगों ने हॉर्न नहीं देना ट्रीट करते हुए चलते है ना जो ठीक है ओके ट्राई साइकिल प्रोहिबिटेड ट्राई साइकिल क्या होती है एक तो बाई साइकिल होती है बाई साइकिल मतलब जिसपे दो टायर होते हैं ट्राई साइकिल मतलब जिसपे तीन टायर होते हैं जैसे हम लोगों का ऑटो होता है ना ऑटो में आगे क्या होता है एक टायर होता है पीछे दो टायर होता है तो वो क्या है आप लोगों का ट्राई साइकिल है तो उस रोड पे ऑटो वाला अलाउड नहीं है मतलब ऐसी कोई भी गाड़ी अलाउड नहीं है जिसपे की तीन टायर हो अगर आप लोगों की गाड़ी पे तीन टायर है ठीक है और आप लोग क्या है उस रोड पे चले जाते हो जहां पे ट्राई साइकिल प्रोहिबिटेड है मतलब ट्राई साइकिल को ले जाना जिस रोड पे अलाउड नहीं है तो वहां पर भी आप लोगों का चलान हो जाएगा ओके ये है आप लोगों का एनिमल प्रोहिबिटेड आप लोगों ने देखा होगा कि घोड़े होते हैं टोंग होते हैं उस पर बैठ के लोग घूमते हैं उस पर क्या है सामान भी उठाया जाता है इधर से उधर तक ठीक है तो जहां पर आप लोगों को ये दिखा होगा ये और टोंग को क्रॉस किया होगा तो वहां पर आप लोग एनिमल वाली जो गाड़ी होती है ठीक है आप लोगों को दिखेगा बहुत शहर पे यूज होती है घोड़े होते हैं घोड़े के पीछे बैठने का बनाया हुआ होता है तो वो सब लेकर आप लोग वहां पर नहीं जा सकते हो ठीक है देखो विथ लिमिट मतलब चौड़ाई पे लिमिट जहां पर मैंने क्या बताया था आपको ऊंचाई पे लिमिट चौड़ाई पे लिमिट मतलब अगर 2.2 मीटर से ज्यादा चौड़ी आप लोगों की गाड़ी है तो आप लोग गाड़ी इस रोड पे नहीं ले जा सकते हो हो सकता है कि रोड आगे जाके 2. पॉइंट सपोज करो आपकी गाड़ी 2.5 मीटर की है आगे रोड जाके 2.2 मीटर की है तो चलाओगे कैसे चला ही नहीं पाओगे ना फिर मुड़ मुड़ भी नहीं पाओगे उधर तो पहले ये क्या है आप लोगों का लिमिट कर दिया होता है ठीक है लिफ्ट को चौड़ाई को ओके यहां पर देखो लेंथ लिमिट मतलब जैसे चौड़ाई लिमिट होती है वैसे लंबाई भी लिमिट है ऊंचाई भी लिमिट है हर चीज का लिमिट है ठीक है तो आप लोगों को जैसे ये चौड़ाई का सिंबल दिख गया ठीक है तो लंबाई का सिंबल दिख गया कि 15 मीटर से अगर आप लोगों की गाड़ी की लेंथ ज्यादा है जो आप लोगों के 10 टायर वाले ट्रक्स होते हैं ना वो 15 15 मीटर के होते हैं तो क्या होता है ना अगर टर्न शार्प टर्न है आगे रोड पे तो आप लोग उस गाड़ी को वहां पर क्या है टर्न ही नहीं कर सकते मोड़ ही नहीं सकते ठीक है तो इसलिए वहां पर लिख दिया होता है कि भाई इससे अगर आप लोगों की गाड़ी की चौड़ाई लंबाई ज्यादा है तो आप लोग इधर चल नहीं सकते ठीक है हाइट लिमिट हाइट लिमिट मैंने आप लोगों को बता दिया समझा दिया था ओके फिर ये सिंबल भी बहुत दिखते हैं मैक्सिमम स्पीड ऐसा लिखा होगा हंड्रेड इसका मतलब आप लोग वहां पर जो है हंड्रेड किलोमीटर पर आर की स्पीड टॉप स्पीड वहां तक आप लोग चला सकते हो ठीक है नो no स्मोकिंग तो आप लोगों को पता है गाड़ी चलाते वक्त ये सब स्मोकिंग हो गया और सेलफोन आप लोगों को ये यूज नहीं करना है ठीक है जब आप लोग ड्राइव कर रहे हो बाई चांस अगर आप लोगों के कॉल आते हैं तो आप लोगों को गाड़ी को सही जगह पर 
रोड के साइड पे खड़ा करके वो भी आप लोगों को क्या है रोड पे जो व्हाइट पट्टी होती है ना उससे इधर आपकी गाड़ी खड़ी होनी चाहिए और तब आप अपने फोन पे बात कर सकते हो ठीक है ओके तो गाइज यहां पर क्या है साइकिल प्रोहिबिटेड है साइकिल है साइकिल के अंदर क्रॉस बना है मतलब आप वहां पर साइकिल चला नहीं सकते हो पुश कार्ड प्रोहिबिटेड मतलब होते हैं ना गाड़ी को धक्का देकर लोग चल रहे होते हैं कुछ सामान लेकर तो वो यहां पर क्या है प्रोहिबिटेड है वहां पर आप उसे लेकर नहीं जा सकते हो ठीक है नो कार नो कार का मतलब क्या हुआ वहां पर उस रोड पे आप कार नहीं लेकर जा सकते हो अगर आप कार लेकर जाओगे तो आप लोगों का वहां पर क्या हो सकता है चलान हो सकता है ओके रो लोड लिमिट देखो क्या लिखा है फाइव टी टी का मतलब क्या है टन फाइव टन इसका मतलब अगर आपकी गाड़ी पे जो वेट है वो क्या है स्पेशली जो माल अड़िया होती है ना जिसपे वेट लेकर जाया जाता है गाइस फाइव टन से ज्यादा अगर आप लोग वेट लेकर चल रहे हो क्योंकि रोड वहां की ऐसी होगी सपोज करो जैसे मैंने आपको बताया था ये कौन सा बताया था यहाँ पर एक चीज बताई थी मैंने आप लोगों को ये सॉफ्ट वर्जेस ठीक है अगर रोड थोड़ा भी सॉफ्ट हुआ और आप सपोज करो छह टन की गाड़ी पे हो तो क्या है रोड धस सकती है नीचे ठीक है नीचे जा सकती है तो लोड लिमिट भी होता है रोड पे तो आप लोग अगर ट्रक ड्राइवर्स हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए ठीक है टांगा प्रोहिबिटेड मतलब आप लोग टांगा लेकर यहां पर नहीं जा सकते हो नो फूड एंड ड्रिंक्स इसका मतलब जो रोड आगे चल रही है इस रोड पे आपको कोई रेस्टोरेंट्स नहीं मिलने वाले हैं ठीक है फूड एंड ड्रिंक्स आगे नहीं है तो अगर मतलब सपोज करो 100 किलोमीटर आगे तक आप लोगों को फूड एंड ड्रिंक्स नहीं है आप लोगों को ये सिंबल दिखता है और बगल में ढाबा है तो वहां घुस के खाना खा लेना क्योंकि अगर आपने उसे क्रॉस कर लिया और आगे निकल गए तो भूल जाओगी सौ किलोमीटर तक भी आपको कोई खाना या पानी मिलेगा ठीक है ये तो आप लोगों को पता ही होगा टर्न लेफ्ट टर्न राइट ठीक है पास आइदर ठीक है पास आइदर का मतलब क्या है दोनों में से कोई भी पास कर सकता है ठीक है पास आइदर या तो ये या तो ये कीप लेफ्ट मतलब आपको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रहना है कीप राइट right, आपको राइट हैंड साइड की तरफ रहना है तो ये सारे आप लोगों के रेगुलेटरी सिंबल्स हैं जो कि आप लोगों को रोड पे फॉलो करना पड़ता है चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं इंफॉर्मेटिव सिग्नल ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सी पी का मतलब क्या होता है पार्किंग मतलब आगे रोड पे आपको पार्किंग अवेलेबल है और पी को क्रॉस करा होगा बोले पे होगा मतलब पार्किंग आगे नहीं है अवेलेबल एच एच का मतलब क्या है आगे क्या है हॉस्पिटल है तो आप लोगों ने क्या करना है हॉर्न नहीं बजाना है और कोई पीछे से हॉर्न मार के आपको आगे निकल रहा है मतलब इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है तो वहां पर उसी बात का ध्यान रखना है कि यार आगे हॉस्पिटल है तो मैंने सही से चलाना है ओके गैसोलिन गैसोलिन मतलब आगे क्या है पेट्रोल पंप है ये दिख रहा है ना पेट्रोल पंप इसका मतलब क्या है आगे रोड पे पेट्रोल पंप है टेलीफोन सी गाइस पहले क्या होते थे टेलीफोन बूथ होते थे है ना लोगों के पास मोबाइल तो नहीं होता था तो जैसे हाईवे पे टेलीफोन बूथ होते थे तो वहां पर ये सिंबल्स दिखा दिया जाता था एक दो किलोमीटर पहले ही ताकि अगर किसी को कोई इमरजेंसी कॉल करनी हो तो टेलीफोन बूथ आगे है आप लोग उस टेलीफोन बूथ को यूज कर सकते हो तो इंफॉर्मेशन मिल रही है आप लोगों को ठीक है इसीलिए ये इंफॉर्मेटिव के अंडर पर है ठीक है ये रेस्ट एरिया है मतलब आगे जाके आप लोग रोड पे हो हाईवे पे हो काफी देर आप लोगों ने ड्राइव कर लिया तो आगे क्या है रेस्ट एरिया है मतलब आप लोग थोड़ी देर रुक के आराम कर सकते हो ठीक है पुलिस के लिए है सपोज करो कुछ इमरजेंसी है तो आप लोग पुलिस को कांटेक्ट कर सकते हो ये सिंबल दिखता है तो मतलब आगे आप लोगों को पुलिस मिलने वाली है ओके पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग पेडिस्ट्रियन मतलब पैदल चलने वाले क्रॉसिंग मतलब पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग है जेब्रा क्रॉसिंग पता होगा आप लोगों को है ना ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट होता है ना रोड पे ब्लैक व्हाइट ठीक है अभी नेक्स्ट वीडियो पे मैं आप लोगों को सब चीज रोड पे दिखाऊंगा ये सारे सिंबल्स ठीक है तो पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग है तो आप लोगों ने क्या करना है वहां पर भी आराम से ड्राइव करना है ठीक है ये देखो ये ट्रेन है ये आदमी रुका हुआ है तो आगे क्या है ट्रेन का स्टेशन है ट्रेन स्टेशन है ठीक है ओके मतलब आगे ट्रैफिक ट्रेन स्टेशन के आसपास क्या होता है जनरली ज्यादा ट्रैफिक होता है एयरपोर्ट के लिए ये क्या है एरोप्लेन का साइन बना है मतलब आगे क्या है एयरपोर्ट है ठीक है बस स्टॉप के लिए ये सिंबल लिखा हुआ है लिखा हुआ है कि आगे क्या है बस स्टॉप है इस सिंबल के जगह यहाँ पर ऐसे एक बस भी बना सकते हैं ठीक है इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना रेक्टेंगल के अंदर है या ट्राइंग आपके क्या कहते हैं उसे स्क्वायर के अंदर है तो वहां पर इंफॉर्मेशन है आपके ठीक है रेस्टोरेंट है ठीक है अब देखो ये दो बना रखा है चम्मच और कांटा बना रखा है तो रेस्टोरेंट है भूख लगी है सिंबल पता नहीं है चले जा रहे हो तो चलते जाओगे ठीक है इसका मतलब क्या है आगे 
रेस्टोरेंट है ठीक है तो आप लोगों को भूख लगी है तो आप लोग रुक के वहां पर खाना खा सकते हो ये वन वे ट्रैफिक हो गया वहां पर मैंने आप लोगों को बता दिया साइकिल लेन ठीक है बहुत सारे जगह पर आप लोग देखोगे कि साइकिल की लेन अलग से होती है जैसे ये मेन रोड है सपोज करो तो ये क्या है साइकिल लेन है तो आप लोग गाड़ी लेकर साइकिल लेन पे घुस गए तो चलान हो जाएगा ठीक है तो ये खाली साइकिल वालों के लिए एरिया क्रॉस क्रॉस ठीक है मतलब ये एरिया आगे बंद है बस स्टेशन मैंने बताया था ना आपको जैसे ये बस स्टॉप हो गया रेड लाइट राइट पे लिखा हुआ ये क्या है आप लोगों का बस स्टेशन मतलब आगे बस स्टेशन है ठीक है पार्क एंड राइड मतलब यहां पर आप लोगों को पार्किंग की फैसिलिटीज है ठीक है उसके बाद हो गया मरीना मरीना मतलब आप लोग समुन्दर के किनारे पे हो उसके बाद क्या हो गया ये ये भी आप लोगों का मेडिकल का साइन होता है ऐसा ये कहां पर दिखा ये ऐसा होता है ना ये भी देखा होगा बहुत सारे डॉक्टर्स लोगों के में होता है ठीक है तो ये भी आप लोगों के मेडिकल का साइन होता है ठीक है फ्रेंड्स तो गाइस मैंने आप लोगों को इस वीडियो पे सारे इंफॉर्मेशन बता दिया वार्निंग वाले ट्राइंगल के अंदर इंफॉर्मेशन वाले स्क्वायर और रेक्टेंगल के अंदर रेगुलेटरी सर्कल के अंदर ठीक है तो आप लोगों ने ये सारे सिंबल्स याद रखने हैं इन्हीं सिंबल्स में से आप लोगों के एग्जाम्स पे क्वेश्चन आएंगे और भी बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोगों को आगे वीडियोस पे मैं बताता रहूंगा तो होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे यूट्यूब के चैनल वॉट विल हैपन नेक्स्ट को पक्का से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपका कोई फ्रेंड आपके साथ ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट देने जा रहा है तो आप लोग उसे रिक्वेस्ट है कि उसे भी ये वीडियो पक्का से एक बार रिकमेंड कर देना ताकि वो भी इस वीडियो को देख पाए और अपने ड्राइविंग लाइसेंस को इजिली क्लियर कर पाए थैंक यू